இஸ்லாமிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவனின் பெரும் கருணையினால் அவனுடைய மார்க்கத்தை அவன் காட்டிய வழியின் அடிப்படையிலே பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவும் நம்முடைய தலைவர் நம்முடைய வழிகாட்டி கியாமத் நாள் வரையிலையும் வருகின்ற அனைத்து உலக மக்களுக்கும் வழிகாட்டி முகமது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள்தான் என்பதை உணர்த்தக்கூடிய விதமாக தமிழகத்திலையும் இன்ன பிற வெளி மாநிலங்களிலேயும் முகமது ரசூலுல்லா என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த மாநாடை நாம் நடத்தி வருகிறோம் அந்த வரிசையில் திருப்பூர் மாவட்டத்தின் சார்பிலே இந்த மாநாடு இப்பொழுது நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது இந்த நேரத்திலே எதிர்ப்பில் வென்ற ஏகத்துவம் என்ற தலைப்பு எனக்கு தரப்பட்டு இருக்கிறது உலகத்திலே எண்ணற்ற இயக்கங்களையும் ஆன்மீக கொள்கை சித்தாந்தங்கள் உடையவர்களையும் நாம் பார்த்திருப்போம் ஆன்மீகத்தை சொல்லக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் தங்களுடைய கருத்தின் மூலமாக அவர்கள் சொல்லுகின்ற அந்த செய்தியின் மூலமாக மிகப்பெரிய செல்வாக்கையும் செழிப்பையும் சந்தித்திருப்பார்கள் ஏகத்துவாதிகள் பட்ட கஷ்டத்தை போன்று உலகத்திலே எந்த ஆன்மீக இயக்கங்களும் பெரிய பெரிய துன்பங்களை அனுபவித்து இருக்கவே மாட்டார்கள் நடைமுறையில் கூட நீங்கள் இன்ன பிற ஆன்மீக அமைப்பை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் யதார்த்த நிலையை நீங்கள் சிந்தித்திருப்பீர்கள் என்றால் இந்த தௌஹீதுவாதிகள் பட்ட அடியையும் உடையும் போன்று இவர்கள் பட்ட கஷ்டத்தை போன்று உலகத்திலே எந்த ஆன்மீகவாதியும் பட்டிருக்கவே மாட்டார்கள் என்பதை அழுத்த திருத்தமாக நாம் ஒவ்வொருவருமே புரிந்து கொள்ள முடியும் அவ்வளவு பெரிய சிரமத்தை அவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்தை இந்த தௌஹீதை சொன்ன அத்தனை சகோதரர்களும் அனுபவித்து வருகிறார்கள் நபிமார்கள் உட்பட நபி தோழர்கள் நபி தோழியர்கள் தற்காலத்தில் இந்த ஏகத்துவ கொள்கைகளை சொல்லக்கூடியவர்கள் வரை அத்தனை பேர்களுமே இந்த ஏகத்துவத்தை சொன்னதின் காரணத்தினால் சொத்தை இழந்தவர்கள் குடும்பத்தை இழந்தவர்கள் வியாபாரத்தை இழந்தவர்கள் கொடுக்கல் வாங்கினிலே பிரச்சனைகளை சந்தித்தவர்கள் என்று ஏராளமான கஷ்டங்களை அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள் என்ன காரணம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஆன்மீகத்தை சொல்லக்கூடியவர்கள் செழிப்பாக வாழ்கின்ற இந்த நேரத்திலே 
ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இப்படி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே ஏகத்துவத்தை சொன்ன மாத்திரத்திலேயே அடியும் உதையும் சேர்ந்து வருகிறது என்றால் அவர்களுக்கு பிரச்சனைகளையும் தலைக்கு மேலே தூக்கி நிற்கிறது என்றால் அதற்கு என்ன காரணம் இதை நீங்கள் ஒவ்வொன்றாக சிந்தனை செய்து பார்க்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே முதல் முதலாக திருமறை குரானுடைய வரலாறை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஆத நபியுடைய காலத்தில் இருந்து நபி அவருடைய கால வரையிலையும் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அந்த வரலாறை நாம் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் எல்லா இடத்திலையும் அத்தனை சகோதரர்களும் அடிபட்டார்கள் ஆனால் அந்த அடி உதை என்பது நிரந்தரமாக இருக்க போவதில்லை எல்லா நேரத்திலையும் இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது ஒரு நேரத்திலே இருக்கும் இன்னொரு நேரத்திலே அது படிப்படியாக ஓய்ந்து போய் சாரை சாரையாக இந்த ஏகத்துவத்தை நோக்கி வருவார்கள் என்பதை நபி அவர்களும் குரானுடைய வரலாறும் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி தருகிறார்கள் பத அல் இஸ்லாம் இந்த ஏகத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய இந்த தவுது என்று பேசுகின்ற இந்த கொள்கை நூதனமாகத்தான் புதுமையாகத்தான் இந்த மக்களால் பார்க்கப்பட்டது ஒரு நேரத்திலே இந்த கொள்கை பிற்காலத்திலையும் இந்த மக்களால் புதுமையாகத்தான் பார்க்கப்படும் அந்த புதுமையை சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு என்னுடைய சுபச்செய்தி உண்டு என்று நபிகள் நாயம் சல்லா அலை சொல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எந்த கருத்திலே சொல்கிறார்கள் இந்த ஏகத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொருவருமே அவர்கள் அடிக்கப்படுவார்கள் உதைக்கப்படுவார்கள் சித்திரவதைக்கு ஆளாக்கப்படுவார்கள் கோர்ட்டு என்றும் கேசு என்றும் அலைக்கழிக்கப்படுவார்கள் பள்ளிவாசலில் சென்று நிம்மதியாக வணங்குவதற்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் தரப்பட மாட்டாது என்பதைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் இவ்வளவு அழுத்தந்திருத்தமாக சொல்கிறார்கள் அப்ப ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையுமே ஏகத்துவத்தை சொன்ன யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு பிரச்சனை தான் எதிர்ப்பில் நின்று கொண்டுதான் இந்த தகுதியை சொல்ல முடியும் எல்லா விதமான வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் எல்லா விதமான சோபாகமான வாழ்க்கையும் அறிவித்துக் கொண்டு இந்த ஏகத்துவத்தை சொல்லவே முடியாது என்பதையும் அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு இந்த வார்த்தையிலே சொல்கிறார்கள் வரலாறுகளிலே நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் ஆத நபியுடைய காலத்தில் இருந்து நபி அவருடைய கால வரையிலையும் ஏராளமான நபிமார்கள் பட்ட அந்த துன்பத்தை நீங்கள் வரலாறுகளிலே தெரிந்திருப்பீர்கள் ஒரு சில செய்திகளை மாத்திரம் நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் நூகு நபி என்ற ஒரு இறை தூதர் அவருடைய வரலாறு ஒல்ல அல்ல திருமறை குரான்ல பல்வேறு இடங்களிலே சொல்லி காட்டுகிறார் ஏறத்தாழ இந்த சமுதாய மக்களுக்காக தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலம் பிரச்சாரத்திலேயே ஈடுபட்டு தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்த இறை தூதர்கள் ஒரு ஆளு கொஞ்ச நெஞ்சமா அவர்கள் செய்த பிரச்சாரத்தை அவர்கள் வாயிலாக சொன்னதை திருமறை குரான்ல அல்ல சிலாயித்து சொல்கிறார் என்னுடைய சமுதாயத்திற்கு இரவு என்றும் பார்க்காமல் பகல் என்றும் பார்க்காமல் அவர்களுக்கு விடிய விடிய நான் பிரச்சாரம் செய்தேன் என்னுடைய பிரச்சாரம் அவர்கள் என்னை விட்டு ஓடத்தான் வைத்தது என்னுடைய வார்த்தை அவர்கள் கேட்கவில்லை என்னுடைய சொற்களுக்கு அவர்கள் மரியாதை கொடுக்கவில்லை நான் சொல்கின்ற கருத்தை அவர்கள் சிந்தனை செய்து பார்க்கவில்லை என்று நூகு நபி அவர்கள் இறைவிடத்திலே மன்றாடுகிறார்கள் அந்த மன்றாட்டத்தினுடைய இறுதி வார்த்தையிலே நூகு நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்னை ஓய்க்க வேண்டும் என்பதற்காக என் கருத்தை ஏற்காத இந்த சமுதாயத்தவர்கள் என்னை அளிக்க வேண்டும் என்று இவர்கள் நம்பினார்களே அதற்குண்டான முயற்சிகளை செய்தார்களே இவர்களை இந்த மண்ணில நீ விட்டு வைக்காத ஒரு ஆளை கூட நீ விட்டு வைக்காத என்று நூகு நபி அவர்கள் இறைவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் என்ற வரலாறு திருமறை குரான்ல இருக்கிறது ஒரு நபியே அந்த சமுதாயத்துக்கு எதிராக பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் என்றால் எவ்வளவு பெரிய வேதனை அவர்கள் அனுபவித்திருப்பார்கள் எவ்வளவு பெரிய கொடுமைகளை அவர்கள் சந்தித்திருப்பார்கள் எவ்வளவு பெரிய சிக்கல்களையும் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்தையும் அவர்கள் சுமந்து இருந்தால் அல்லாவிடத்திலே கையேந்த என்னை காப்பாற்று இவர்களுக்கு எதிராக எனக்கு உதவி செய் என்று கேட்டிருப்பார்கள் நம்மை போன்றவர்கள் மாதிரி நபிமார்கள் இல்லையே 
அவர்களுக்கு இறைவனுடைய உதவி எப்பவும் கிடைக்குமே அப்படிப்பட்ட இறை தூதர்களே இவ்வளவு பெரிய சங்கடத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் எவ்வளவு பெரிய சோதனைகளை அவர்கள் அனுபவித்திருப்பார்கள் திருமறை குரானிலே அந்த நூகரபியுடைய அவர்கள் பட்ட கஷ்டத்தை அல்லா வேறு விதத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் அவன் ஏகத்துவத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது ஊர் ஏற்றிருக்கலாம் அது போன்ற ஒரு சம்பவத்தை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் உறவுக்காரர்கள் ஏற்றிருப்பார்கள் அது போன்ற சம்பவத்தை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஆனால் ஊர் ஏற்றது போக உலகம் ஏற்றதை போக தெருவாசிகள் ஏற்றதை போல அவருடைய மனைவியை எதிர்க்கிறார்கள் நோகனவியுடைய மனைவி அந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளல அவனுடைய பிள்ளை ஏற்றுக்கொள்ள பெற்ற பிள்ள நூகனபியை எதிர்க்கிறார் தான் கெட்டிய மனைவி வாழ்க்கை கொடுத்த மனைவி அந்த மனைவி நூகனபியுடைய அந்த கொள்கையை நிராகரிக்கிறார் அல்ல திருமறை குரான்ல சொல்லி காட்டுகிறார் காபிர்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக காபிர்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக ஒருவனுக்கு <laughs> அவர்களுக்கு அத்தனை பேர்களுமே காப்பிரர்களுக்கு முன்மாதிரியாக தான் இருந்தார்கள் ஒரு நபியாக இருக்கிறார் ஒரு இறை தூதராக இருக்கிறார் எண்ணற்ற மக்களுக்கு நேர்வழி காட்டக்கூடிய தீர்க்க தரிசியாக இருக்கிறார் அவருடைய மனைவி அவருடைய பேச்சு கேட்கல என்ன விளங்குது குடும்பத்தில் சண்டை இல்லையா குழப்பம் இல்லையா கணவனுடைய பேச்சை கேட்காமல் இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய சோதனை இல்லையா அவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்தையும் நூக நபி அவர்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தில் இருந்து அவர்கள் அனுபவித்தார்கள் இந்த கொள்கையை சொல்கிறார்கள் மனைவி எதிர்க்கிறார் ஏகத்துவத்தை சொல்றாங்க பிள்ளை எதிர்க்கிறான் ஏகத்துவம் என்றால் இப்படித்தான் இருக்கும் என்பதை வல்ல அல்ல இந்த வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகிறான் அது மாத்திரம் இல்ல நூக நபியை அவருடைய ஊருக்காரர்கள் அத்திரவரும் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் காலு இல்லம் தந்தகி யானு எதிராக விட்ட சவால் அவர்கள் அதை கண்டு அஞ்சல பயந்து ஓடல அதே மாதிரி அல்ல இன்னும் திரும்ப குரான்ல சொல்லி காட்டுகிறேன் ஒரு மனுஷனுக்கு மனது அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தினார் மனது அளவில் கஷ்டத்தை உண்டு பண்ணினார் அது எவ்வளவு பெரிய சிக்கலை ஏற்படுத்தும் ஒவ்வொரு ஆளும் அனுபவிப்போம் நம்ம பிள்ளைய அடிச்சுட்டா கூட சரி போயிடும் நம்மளை எவனா ஒருத்தர் அடிச்சுட்டா கூட சரிப்பா உடுப்பா அப்படின்னு ஆறி போயிரும் ஆனா ஒருத்தர் வந்து அறிவிற்கான அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க அந்த வேதனை அந்த சொல்லப்படுகின்ற அந்த வார்த்தை கால காலத்துக்கும் நம்முடைய உள்ளத்தை வந்து தைத்து கொண்டே இருக்கும் நம்மளை பார்த்து இந்த வார்த்தையை கேட்டான முட்டாளு கேட்டான ஏன் அறிவு அறிவிட்டதமா நடக்கிற அப்படின்னு கேட்டான நான் என்னடா தப்பு பண்ண நான் தப்பு பண்ணா கூட சவுட்ல ஒரு அடி அடிச்சிருக்கலாமே வேற ஏதாவது வார்த்தையில் அவன் சொல்லியிருக்கலாமே என்ன பேசுறானே என்று அவன் சொன்ன அந்த வார்த்தை நம்மை தூங்க விடாமல் செய்யும் எங்க போனாலும் இந்த வார்த்தை நம்மளை துரத்துக்கிட்டே இருக்கும் மனதை பாதிக்கக்கூடிய வார்த்தை இதே காரியத்தை நூகு நபி அவர்கிட்ட சொல்றாங்க கபுலகும் கவும் நூகின் நூகு நபி அவருடைய சமுதாயம் இந்த நூகு நபியை பொய்யனை என்று கருதினார்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் இந்த நூகு என்ற ஒரு இறை தூதர் இருக்கிறாரு இவர் பைத்தியக்காரன் லூசு அப்படிங்கிறான் உங்களை என்னையும் சொன்னால் இந்த வார்த்தை எவ்வளவு கஷ்டத்தை எவ்வளவு மன அழுத்தத்தை உண்டு பண்ணும் போகின்ற இடமெல்லாம் தெருக்களை எல்லாம் ஏன் பைத்தியக்காரா ஏன் லூசு என்று ஒரு நபியை சொன்னால் 
அடித்தால் உதைத்தால் வெட்டினால் குத்தினால் தலையே துண்டாக எடுத்தாலும் ஏற்படாத வலி ஏற்படாத அந்த கஷ்டம் இந்த மன உளைச்சலை தருமா இல்லையா பைத்தியக்காரன் என்று சொல்லும் போது அவ்வளவு கஷ்டத்தை பட்டாருங்க நூகு நபி அவருடைய வரலாறை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒன்னு ரெண்டு இடம் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த நூகு நபி அவர்கள் அந்த சமுதாயத்திற்கு நல்லது தான் நாடினார்கள் அதையும் அல்ல திருமறை குரல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் அவர்களை அந்த நூகு நபியுடைய சமுதாயத்தை நீ மன்னிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவரிடத்தில் சென்று நான் அழைப்பு கொடுத்தார் இறைவன் உங்களுடைய பாவத்தை மன்னிப்பார் உங்களுடைய குற்றத்தை பொறுத்தருவார் மறுமையில உங்களுக்கு சொர்க்கத்தை தருவார் என்று அந்த சமுதாயத்திற்கு நான் அழைப்பு கொடுத்தார் அவர்கள் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா ஜாலு அசாதியாகும் வியாதானிகும் தங்களுடைய விரல்களை காதல் வச்சுட்டு இப்படி போவாங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க நூகு நம்பி சொல்லுவாங்க எப்ப அல்லா மட்டும் வணங்கு அப்படின்னா காதல் வச்சுட்டு இப்படி போறது எவ்வளவு ஏச்சு இன்னைக்கு நாமளும் எத்தனை பேர் ஏதோ சொல்றோமே இத மாதிரி ஒரு நிலை நீங்க பார்த்தது உண்டா நம்மளை பின்னால போய் ஏசி இருக்கிறான் நம்ம காது கேட்காத விதத்துல நம்மளை திட்டி இருக்கிறான் சில இடங்களில் அடித்தும் இருக்கிறான் ஆனால் முன்னாலேயே வந்து நின்றுகிட்டு காதல் எப்படி கையை வச்சு இப்படியே பொத்திக்கிட்டு போட நம்ம யாராவது இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டத்தை இப்படிப்பட்ட ஒரு சிரமத்தை இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருடலான ஒரு சம்பவத்தை அனுபவித்த உண்டா நபிவார்கள் அனுபவித்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி லூத்து நபியுடைய வரலாறை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அவருடைய வரலாறையும் திருமறை குரான்ல அல்ல சொல்லி காட்டுகிறானே சொல்லவில்லை அந்த சமூகத்தில் நடந்த மிகப்பெரிய தீமையை கண்டித்து பேசினார்கள் சமுதாயம் செய்த மிகப்பெரிய கொடுமை என்ன ஓரினை சேர்க்கை செய்தார்கள் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் உலகத்திலேயே முதல் முதல்ல இந்த ஓரினை சேர்க்கையை மக்களுக்கு மத்தியில அறிமுகம் செய்த ஒரு அறிவு கட்ட கூட்டமே லூத்திரவியுடைய சமுதாயம் இன்றைக்கு உலகத்தில் இந்த ஓரினை சேர்க்கை செய்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு முன்மாறி அவர்கள் தான் ஆணின் ஈடுபட்டாலும் பெண்ணு பெண்ணோடு ஈடுபட்டாலும் இதற்கு முன்மாறி அவர்கள் இதையும் திருமறை குரான்ல அல்ல சொல்லி காட்டுகிறார் இந்த கேடுகட்ட செயலை இந்த அயோக்கியத்தரமான ஒரு செயலை ஒரு இறை தூதர் நின்று எப்ப நீ இதை செய்யாத உனக்கு வேண்டுமானால் பெண் பிள்ளை இருக்கிறார்கள் திருமணம் முடித்துக் கொண்டு உன்னுடைய இச்சையை தடித்துக் கொள் எத்தனை அற்புதமான பேச்சு எவ்வளவு அழகான ஒரு பேச்சு கேட்கணும்ல அந்த சமுதாயத்தவர்கள் கேட்டார்களா அந்த சமுதாயத்தில் ஏற்பட்ட கழுசடையான ஒரு காரியத்தை நீக்குவதற்கு அவர்கள் பாடுபடுகிறார்கள் ஓரினை சேர்க்கை செய்யக்கூடாது என்று எங்களுக்கே அவர் பேசுகிறாரா அவரை இந்த ஊரை விட்டு காலி பண்ணுங்கடா இந்த ஊர்ல அவன் இருக்க கூடாதுடா என்று அவர்கள் தீர்மானம் போடுகிறார்கள் அது மாத்திரம் இல்ல பெரிய சுத்த சூஃபி யார நூத்து நபிய பார்த்து நம்மள சொல்லுவானா இல்லையா நம்மள பேசுறானா இல்லையா எப்ப நீ வந்து வீடு குடிக்காத தண்ணி அடிக்காத விபச்சாரம் பண்ணாத வட்டி வாங்காத என்று ஒரு தீமையை சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கொடுமையை நாம பேசுனா போடா போ போ தெரியும் எங்களுக்கு நீ எப்படி நடந்தன்னு எங்களுக்கு தெரியும் முந்தா நாள் எப்படி இருந்த போன மாசம் எப்படி இருந்த எங்களுக்கு தெரியாதோ அப்படின்னு நக்கல் அடிப்பான்ல பெரிய சுத்த சூஃபி அப்படின்னு அதே மாதிரி நூத்து நபி இடத்துல கேட்கிறான் அவங்க சொல்றாங்க நூத்து நபி பார்த்து சொல்றாங்க இன்னும் உனாசம் எத்தகரும் போப்பா இவங்க ரொம்ப தூய்மையான ஆளு விரட்டுடா ஊற உண்டு என்ன ஓரினை சேர்க்க செய்ய மாட்டேன் எல்லாரும் செய்யறான்ல நீரு செய்யி அப்படிங்கிறா செய்ய மாட்டேன்னா நக்கல் அடிக்கிறான் கேவலப்படுத்துறான் அந்த லூத்து நபி அவர்களை அப்படியே தலகுணிய வைக்கிறான் எவ்வளவு பெரிய கொடுமையா இருக்கும் அப்ப அவங்க பல தடவை கேட்கிறாங்க லூத்து நபி அவர்கள் ஒவ்வொரு தடவையா பிரச்சாரம் பண்றாங்க ஒரு கட்டத்தில் அவருடைய வீட்டிற்கு வானவர்கள் வருகிறார்கள் அந்த சமுதாயத்தை அழிப்பதற்காண்டி வர்றாங்க அந்த வானவர்கள் ஆண் தோட்டத்தில் மனித தோட்டத்தில் வருகின்ற அந்த நேரத்தில் அவங்கள கூட இவங்க உடலை 
ஆஹா நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பையன் மாதிரி இவன் இல்லையடா மாணவர்களை பார்த்து ஒரு வித்தியாசமான ஆளா இருக்கிறானே அப்ப நமக்கு தேவைதானே என்று மாணவர்கள்ட போய் ஓரினை சேர்க்க செய்யணும் கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுறான் அப்பதான் அவங்க சொல்றாங்க எப்ப யா கௌமி ஹாவுலாயி பனாத்தி ஹுன்ன அத்ருலக்கும் அட என்ட பிள்ளைங்க இருக்காங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்காங்க உனக்கு விரும்பினால் அந்த பெண் பிள்ளைகளை திருமணம் பண்ணிக்க அந்த பெண் பிள்ளையோட நீ குடும்பம் நடத்து என்று சொல்லிவிட்டு நீ வந்து எனக்கு வந்த அந்த விருதாளியை எனக்கு முன்னாலேயே நீ கேவலப்படுத்தி விடாதே ஆனா கேட்டாங்களா இல்ல அதுக்கு மேறி அந்த நபி சொன்ன எந்த பேச்சையும் கேட்கல அவ்வளவு வரம்பு மீறி அவர்கள் செய்கிறார்கள் இவ்வளவு பெரிய கொடுமை லூத் நபி அவருடைய சமுதாயத்தில் ஏற்பட்டது என்பது திருமறை குரான்ல ஒல்ல அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் இல்ல இன்னொரு முக்கியமான பாடம் நமக்கு இருக்கிறது என்ன பாடம் தெரியுமா நம்ம நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் இந்த சமுதாயத்திற்கு சமுதாய பணி நாம செய்தால் இந்த ஏகத்துவத்தை தங்கு தடை இல்லாமல் சொல்லலாம் வட்டியை ஒழிப்பதற்கு பிரச்சாரம் செய்தால் இந்த ஏகத்துவத்தை சரியாக செய்யலாம் இரத்த தானம் கொடுத்தால் அல்லது மருத்துவ உதவிகள் செய்தால் ஏழைகளுக்கு ஏதாவது பொருளாதார உதவி செய்தால் இந்த ஏகத்துவத்தை எல்லாம் எந்த பிரச்சனை இல்லாம செய்யலாம் என்று நாம நினைக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஆளும் அது நம்முடைய மனதில் ஆழமாக பதவி வைத்திருக்கிறோம் எத்தனை இடங்கள்ல கிணறுகளை வெட்டி கொடுத்திருக்கிறோம் ஏன் இந்த கோடை காலத்திலே கூட பல்வேறு இடங்களிலே குடிநீர் பந்தலை இன்னைக்கும் திறந்து வைத்திருக்கிறோம் ஓடோடி போய் வெள்ளங்கள் வருகின்ற பொழுது நம்முடைய சொந்தங்கள் அந்த இடத்துல தன்னுடைய உயிரை கூட பொருட்படுத்தாமல் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்த ஜமாத்து இந்த ஜமாத்து எதற்காக செய்தோம் இந்த காரியத்தை செய்வது மூலமாக ஏதாவது ஒரு ஏகத்துவத்துக்கு வந்துட மாட்டானா நாம் சொல்லுகின்ற இந்த கொள்கையை மனதார அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டானா இறைவனுடைய பாதையில வந்துவிட மாட்டானா என்று நாம இயங்குறோம் வரலாம் இறைவன் நாடினால் வரலாம் ஆனால் இந்த காரியத்தை செய்ததுனால அவங்க தவிக்கு வந்துருவாங்களா சமுதாயத்திற்கு நன்மை செய்யறதுனால நமக்கு எந்த விதமான கஷ்டம் இல்லாம துன்பம் இல்லாம சிரமம் இல்லாம இந்த தவிதை சொல்லிட முடியுமா முடியாது என்பதை தான் லூத்திரபியுடைய வரலாறு நமக்கு சொல்லுகிறது அந்த சமுதாயத்திற்கு நன்மையை நாடுகிறார்கள் அந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய தீமையை ஒழிக்கிறதுக்கு பாடுபடுகிறார்கள் ஆனாலும் ஊழ விட்டு விரட்டு தானே நீ யோக்கியனா என்று கேட்டானே நீங்க மட்டும் நல்ல ஆளா இருக்கிறீங்களோ என்னெல்லாம் கிண்டல் பண்ணானே அவ என்ன சொல்லுகிறது என்றால் நாம செய்யக்கூடிய சமூக பணிகளை செய்யலாம் மார்க்க அனுமதிக்கிறதை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது ஆனால் இதை செய்யறதுனால நம்முடைய தவிது பணிக்கு எந்த இடையூறு நினைத்தால் அது தவறு நீ எந்த பணியை செய்தாலும் எவ்வளவு பெரிய அழகான பணியை சமூக பணியை கையில் எடுத்து செஞ்சாலும் இந்த ஏகத்துவத்தை சொல்லும் போது லூத் நபி அடி வாங்கின மாதிரி லூகு நபி அடி வாங்கின மாதிரி கண்மணி நாயம் சல்லாலி சிலம் அவர்கள் ஊற விட்டு விரட்டப்பட்ட மாதிரி நாமளும் விரட்டப்படுவோம் அதுதான் இந்த வரலாறு நமக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லி காட்டுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் செய்யாத சமூக பணியா அல்லாஹுடைய தூதர் காட்டி தராத அற்புதமான மக்களுக்கு தேவையான பணி வேற ஏதாவது நம்ம செய்து விட்டோமா அல்லாஹுடைய தூதர் நாற்பது ஆண்டு காலமாக அந்த மக்காவை வாழ்ந்தார்களே ஒரு கெட்ட பேர் வாங்கலையே நல்ல பேரை தானே எடுத்திருந்தார் விபச்சாரி என்ற பேரை அல்லாஹுடைய தூதர் எடுத்தார்களா மோசமானவர் என்ற பேரை அல்லாஹுடைய தூதர் எடுத்தார்களா திருண கொள்ளை அடிக்கக்கூடிய பொம்பளை பொறிக்கு எந்த பேரை ரசூல்லா கொஞ்சமாவது எடுத்திருப்பார்களா அரசியல் புரசலாவது யாராவது பேசினார்களா யாரும் பேசலையே ஆனால் என்றைக்கு தௌகிதை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்ல ஆரம்பித்தார்களோ நான் இறை தூதர் கடவுள் ஒருத்தன் தான் என்று பேச ஆரம்பித்தார்களோ அப்பதான் சொன்ன யாரு கண்மணி நாயகம் சலலா அலிஸ்லாம் அவர்களே அதுவரையும் அல்லாவுடைய தூதரை மஜ்னூன் என்ற வார்த்தையை கொண்டு எவரும் பயன்படுத்திய கிடையாது இவருக்கு சூனியம் வைக்கப்பட்டது என்று எவரும் சொன்னது கிடையாது சமூக பணிகளை அவ்வளவு சிறந்ததாக நபி அவர்கள் ஆற்றினார்கள் நபியாக வந்ததற்கு பின்னாலையும் அந்த சமூக பணிகள்ல கொஞ்சம் கூட குறை வைக்கல ஆனாலும் கூட 
அல்லாஹ்வுடைய தூதரே அடி வாங்காம உத வாங்காம ரத்தம் சிந்தாம இந்த நாட்டிலே இந்த உலகத்திலே அவர்கள் பிரச்சாரம் பண்ணாம இல்ல எல்லா எல்லா நபிமார்களும் என்னென்ன கஷ்டத்தை அனுபவித்தார்களோ அதே கஷ்டத்தை அல்லாஹ்வுடைய தூதரும் அனுபவித்தார்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இடத்துல ஆயிஷா রাদিয়াল্লাহு தஆலாஹா அவர்கள் கேக்குறார்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரே இந்த தாவா களத்திலே இந்த தௌஹீத் பிரச்சாரத்திலே ஓரிரே கொள்கை என்ற இந்த பயணத்திலே எத்தனை விதமான கஷ்டங்களை நீங்கள் அனுபவித்திருக்கிறீர்கள் அக்கபா என்ற உடன்படிக்கை அந்த உடன்படிக்கையிலும் மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை நீங்கள் அனுபவித்திருக்கிறீர்கள் அதை விட வேற ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்தை நீங்க அனுபவிச்சிருக்கீங்களா ஆயிஷா நாய் கேக்குறாங்க உங்களோடு நான் குடும்ப நடத்துகிறேன் உங்களோடு மனைவியாக இருக்கிறேன் பல போர்க்களத்திலே கலந்து கொண்டு இருக்கிறேன் பல நஷ்ட துன்பங்கள் அனைத்திலையும் நான் உங்களோடு சேர்ந்து இருக்கிறேன் ஆனால் இந்த அக்கபாவில் பட்ட கஷ்டத்தை விட வேறு ஏதாவது கடுமையான ஒரு கஷ்டத்தை நீங்கள் சந்தித்தது உண்டா நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆமாமா மிகப்பெரிய ஒரு கஷ்டம் மிகப்பெரிய ஒரு சங்கடம் எனக்கும் ஏற்பட்டது மக்காவுடைய வாழ்க்கையிலே மக்காவிலே என்னுடைய சமூகத்திற்கு என்னுடைய குடும்பத்தார்களுக்கு இந்த ஏகத்துவ கொள்கையை நான் சொல்கிறேன் யாரும் கேட்கல என்ன அடிக்கத்தான் வந்தான் உதவி கொடுக்கத்தான் வந்தான் சரி என்று சொல்லி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எனக்கு தெரிந்த சகோதரர்கள் தாயிப்பில் இருக்கிறார்களே அவர்கள்ட்ட சென்று ஏகத்துவத்தை சொல்லலாம் என்று நினைத்து அங்கே செல்கிறேன் அவர்கள்ட்ட சொல்லும் போது என்னுடைய கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அவர்கள் நம்மளை புறக்கணிக்க மாட்டார்கள் மக்காவாசிகள் நம்முடைய குடும்பத்தார்கள் குறைச்சி கோத்தரத்தார்கள் அத்தனை பேரும் புறக்கணித்தாலும் இந்த தாயிப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நம்மை ஏற்பார்கள் என்ற எண்ணத்தில் நான் போன மனதில் பயங்கரமான ஒரு கற்பனை கோட்டை மக்காவாசிகள் ஏற்காம இருந்தாலும் தாயிப்பு வாசிகள் ஏற்பார்கள் என்ற அந்த கற்பனை கோட்டையோடு தாயிப்புக்கு நான் போகிறேன் போனா அங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா இந்த கொள்கையை கொண்டுட்டு ஊருக்கு வராத இந்த கொள்கையோடு நீங்க வந்துடாத அப்பதான் என்னுடைய கோட்டை அப்படியே தவிடுபடியாக ஆன பொழுது கவலை தோய்ந்த அந்த முகத்தோடு தாயிப்பு நகர வீதியிலே நான் நடந்து வருகிறேன் மக்காவில் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தாயிப்புலையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நம்முடைய பேச்சுக்கு மரியாதை இருக்காதா நம்முடைய கொள்கையை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்களா என்ற கவலையோடு வருகின்ற பொழுதுதான் வானவர்கள் வருகிறார்கள் முகமது அவர்களே உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் இதோ தாயிப்பு மக்கள் அவர்கள் அழிக்கணுமா மலைகளுக்கு என்று நியமிக்கப்பட்ட மலக்குமார்கள் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் உத்தரவிட்டால் அல்லாத செவியற்று வானவர்களுக்கு உத்தரவு போடுவார் இவர்களை இன்றைக்கு அழித்து விடலாம் அப்பதான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க இல்ல இவர்களை அழிக்க வேண்டாம் இவர்கள் இன்றைக்கு இஸ்லாத்தை ஏற்காமல் இருந்தாலும் நாளை இன்னொரு காலம் வரலாம் அவர்கள் ஏக இறைவனாகிய அல்லாவை மாத்திரம் வழங்கக்கூடிய ஒரு நிலையை இறைவன் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்துவான் இவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்காமல் இருந்தாலும் இவருடைய எதிர்கால சந்ததிகள் இந்த கொள்கையை ஏற்பார்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை ரசூலாக்கு ஏற்பட்ட அந்த நிலை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ரசூலாக்கு மட்டும்தானா எல்லா நபிமார்களும் அல்லாவுடைய தூதர் இதையும் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் நபிமாருடைய வரலாறுகளை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லும் போது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நபிமார்கள் அடிக்கப்பட்டார்கள் உதைக்கப்பட்டார்கள் ரத்த சொட்ட சொட்ட அவர்கள் கடுமையாக உதைக்கப்பட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் சில நபிமார்கள் எம் சஹுத்தம தங்களுடைய மேனையில இருந்து வழியக்கூடிய அந்த ரத்தத்தை அப்படியே துடைத்து கொண்டு சொன்னார்கள் அல்லாஹும் கௌமி என்னை அடித்தார்களே என்னை உதைத்தார்களே எனக்கு ரத்தத்தை ஏற்படுத்தினார்களே காயத்தை உண்டு பண்ணினார்களே ரத்தத்தை ஓட்ட செய்தார்களே இந்த சமுதாயத்தவர்கள் அறியாத சமுதாயம் தெரியாமல் செய்து விட்டார்கள் இவருடைய பாவத்தை நீ மன்னி எல்லா இறை தூதர்களுக்கும் ஏற்பட்ட ஒரு நிலை அடி உத என்பது அவங்களுக்கு இருக்கும் அல்லாவுடைய தூதர் அதனாலதான் இன்னொரு செய்தியில சொல்கிறார்கள் நபிகள் நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களிடத்துல ஒரு நபித்தோழர் வந்து கேட்கிறார் 
அல்லாவின் தூதரே ஐயு நாசி அஷத்து பலா இந்த உலகத்திலேயே ஏகத்துவத்திற்காக தௌவீதுக்காக மிகப்பெரிய சங்கடங்களையும் கஷ்டத்தையும் அனுபவித்தவர் யார் மிகப்பெரிய கஷ்டங்களை எல்லாம் தனக்கு தானே ஏற்படுத்திக் கொண்டவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்கும் போது சொல்றாங்க அல்ல அன்பியா உலகத்திலேயே அதிகமான கஷ்டத்தை சந்தித்தவர்கள் நபிவார்கள் தான் சரி அதுக்கு அடுத்த நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் யார் சும்மல் அன்பியா ரெண்டாவது நிலையில இருக்கக்கூடியவர்களும் நபிமார்கள் தான் எல்லா நபிமார்களும் தான் அவர்கள் அவ்வளவு பெரிய துன்பத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள் கஷ்டத்தை எல்லாம் அவர்கள் தலையில ஏற்று நடந்து கொண்டார்கள் எல்லா நபிமார்களும் தான் அதற்கு பின்னாலே அந்த நபி அவர்கள் நபி தோழர்கள் நபி இடத்தில் கேட்கும் போது அதுக்கு அடுத்து நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் முதல் நிலையில நபிமார்கள் இரண்டாம் நிலையில நபிமார்கள் அதற்கு பின்னால யார் யார் எல்லாம் இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு நடந்தார்களோ உறுதியாக இருந்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் இந்த சோதனையை தாங்கிக் கொள்வார்கள் தாங்க வேண்டும் நபி அவர்கள் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே வருகின்ற பொழுது நபி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு மனிதனுடைய தீன் ஒரு மனிதனுடைய ஈமான் அவனுடைய முதுகந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்றால் அந்த அளவிற்கு அவனுக்கு சோதனையும் ஏற்படும் கொள்கை ஏற்ற மாத்திரத்திலேயே தவு இதை சொன்ன மாத்திரத்திலேயே அப்படி உத வாங்காம பிரச்சனையை சந்திக்காம யாரும் இருக்க முடியாது அத்தனை பேரும் இந்த பிரச்சனையை சந்தித்துதான் ஆக வேண்டும் என்பதை இந்த செய்திகள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நடந்த இந்த வரலாற்று சம்பவங்கள் நமக்கு சொல்கிறது ஏன் இந்த கஷ்டம் இந்த கஷ்டம் ஏங்க தவு இதை சொல்லி இப்படி அடி வாங்கணுமா சொல்லி உதவாங்கணுமாக்கம் என்னுடைய குடும்பத்தில் பிரச்சனையை நான் சந்திக்க வேண்டுமா வேணும் ஏன் தெரியுமா அப்பதான சொருக்கம் சொருக்க வேணுமா நீ காபிராக இருந்தால் ஏகத்துவத்தை எதிர்க்கக்கூடியவனாக இருந்தால் தவு இதை ஏற்காதவனாக இருந்தால் எந்த சிரமமும் இல்லை என்ன கஷ்டம் அத்துனியா சிஜுநூல் மோமினேன் ஜன்னத்துலில் காபிரீன் இந்த உலகம் இருக்குது நாம் வாழ்கின்ற இந்த மண்ணு இருக்குது இந்த பூமி இருக்குது இந்த உலகம் என்பது மோமின்களுக்கு சிறைச்சாலை தவு இதுவாதிகளுக்கு சிறைச்சாலை ஒட்டுமொத்த தொகுதிவாதிகள் அது ஆதரவியா இருந்தாலும் சரி இந்த மண்ணில இறுதியாக இந்த ஏகத்துவத்தை பேசுவானே அவனாக இருந்தாலும் சரி ஏகத்துவத்தை பேசுகின்ற எந்த மனுஷனா இருந்தாலும் அவனுக்கு இந்த உலகம் என்பது சிறைச்சாலை கஷ்டந்தான் துன்பந்தான் பிரச்சனை தான் அதே நேரத்தில் ஜன்னத்துலில் காத்திரீன் அந்த கொள்கையை எதிர்க்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த உலகம் என்பது சோர்க்கும் பாக்கிறமே பொய் வழக்கு கொடுத்தவர்கள் அல்ல நல்ல நிலையில இருப்பார்கள் நம்மை அடித்தவர்கள் உதைத்தவர்கள் நமக்கு எதிராக வழக்கு தொடுத்தவர்கள் அத்தனை பேரும் நல்லா இருப்பாங்க நம்ம பார்க்கும் போது நமக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கும் வேணுமா இந்த தௌகிது இந்த சிந்தனை வேண்டுமா நம்மளை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்களே நாம மட்டும் இவ்வளவு கஷ்டப்படணுமா அப்படிதான் அல்லா வச்சிருக்கிறான் தவு இது வாரி என்றால் கஷ்டப்படத்தான் வேண்டும் அதனாலதான் அல்லாஹுடைய தூதரு கடைசி வரையிலையும் மௌத்தாகின்ற வரையிலையும் பெரிய செழிப்பான வாழ்க்கை அவங்க வாழல வரலாறு படிக்கிறோமா இல்லையா அவங்களுடைய வீடு நிலை என்ன அவங்க உண்ட உணவு நிலை என்ன அவங்க உடுத்திய ஆடையினுடைய நிலை என்ன நம்ம உடுத்துற ஆடைய கூட ரசூலா உடுத்திருக்க மாட்டார்கள் அவ்வளவு எளிமை அவ்வளவு வறுமை அதுதான் வாழ்ந்தாங்க மறுமையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்ட அத்தனை பேருக்கு விதா நிலையாக இருக்கும் அதே மாதிரிதான் ஏகத்துவத்தை சொன்ன நமக்கும் சொல்லக்கூடிய அத்தனை பேர்களுக்கும் இதே கஷ்டம்தான் உலகத்தில் பரிசா கிடைக்கும் ஆனா மறுமையில சொற்க இருக்குதே அதுக்கு அல்ல சொல்லி காட்டுகிறார் இந்த தவு இதை சொல்லுகின்ற பொழுது ஏகத்துவத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது கஷ்டப்படாம நீ போயிட முடியாதுப்பா சொர்க்க வேணுமா அதற்கு இந்த உலகத்தில் நீ சிரமப்பட்டு தான் ஆகணும் 
ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun inda makkalalla naan kalima solli vitte allah endra nambi vitte endru sonna maathirathileye sodikkapadamal avargal vittu vidapaduvargal endru ivargal nenikkirargala allah kekkran ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna naan kalima sollittappa naan yaa thotti yaathukittappa இப்படி சொன்ன மாத்திரத்திலே சொர்க்கம் அப்படியா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் சோதனை சொன்னால் ஏகத்துவத்தை சொன்னால் இந்த சத்திய கருத்தில் நீ இருந்த பல்வேறு வழிகள்ல உனக்கு சோதனை உன்னை துரத்து கொண்டே வரும் அதுல நீ எப்படி இருப்ப ஈமான்ல எந்த அளவுக்கு உறுதியாக நீ இருப்ப அதுக்குத்தான் நல்லா இதை சொல்லி காட்டுகிறான் நீங்கள் சொர்க்கத்திலே சர்வசாதாரணமாக நுழைந்து விடலாம் என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறீர்களா அல்ல கேட்கிறார் வலம்மா ஏத்திக்கும் முன்னால் வாழ்ந்த அந்த சமுதாயத்திற்கு என்னென்ன சோதனைகள் என்னென்ன கஷ்டங்கள் என்னென்ன சங்கடங்கள் ஏற்பட்டதோ அதுல ஒன்ன கூட அனுபவிக்காமல் ஒரு சங்கடத்தை கூட நீங்க சந்திக்காமல் எந்த பிரச்சனையும் உங்க கண்ணுக்கே தெரியாமல் எந்த கஷ்டத்தை நீங்கள் அனுபவிக்காமல் சொர்க்க போல நீங்க நினைக்கிறீங்களா அல்லா கேக்குறா அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அத மாதிரி சோதனைகள் கஷ்டங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் அவங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டது வறுமை ஏற்பட்டது பிணிகள் ஏற்பட்டது அவர்கள் அப்படியே இந்த பூமியிலே ஆட்டி வைக்கப்பட்டார்கள் அவ்வளவு பெரிய வேதனைகளை அவர்கள் அனுபவித்தார்கள் அந்த சமுதாயத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட அந்த தூதர் சொன்னால் ஏகத்துவத்தை ஏற்றதற்காக எங்களை போட்டு சகட்டு மேனைக்கு மிதிக்கிறானே எங்களை வதைக்கிறார்களே இந்த கொடுமையில இருந்து எங்களுக்கு எப்பொழுது நிம்மதி கிடைக்கும் என்று அந்த இறை தூதரும் அல்லாவிடத்தில் கையேந்தினார் அவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்தை அவர்கள் அறிவித்தார்கள் திருமறை குரான் பேசுகிறது என்ன அர்த்தம் சொர்க்க வேணும்னா ஈமான் வேணும் ஈமான் இருந்த நீ இந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் இன்னும் சொல்ல காட்டுகிறான ஊத்துல் கிதாப மின் கபலிக்கும் உங்களுடைய சொத்துக்கள் உங்களுடைய உயிர்கள் எல்லாத்திலையும் உங்களை நாம சோதிப்போம் திடீர்னு குடும்பத்தில் ஒரு மரணத்தை கொடுத்து உங்களை சோதிப்போம் வியாபாரத்தில் பொருளாதாரத்தில் நஷ்டத்தை கொடுத்து உங்களை சோதிப்போம் நல்ல கம்பெனி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நீ தவு இது வந்ததுனால அந்த கம்பெனியை இழுத்து மூடக்கூடிய அளவிற்கு உனக்கு ஒரு கஷ்டத்தை நாம தருவோம் நீ தவு இதுல இருக்கிறியா கம்பெனி பின்னாலேயே ஓடுதியா நீ இந்த கொள்கையில உறுதியாக இருக்கிறியா அல்லது கொள்கை வேண்டாம் என்று புறந்தள்ளி விட்டு ஓடுகிறாயா இதை சோதிப்பதற்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனையை உன்னுடைய ஈமான் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய சோதனையை நாம ஏற்படுத்துவோம் அதோடு மாத்திரம் இல்ல எவரை அவர்கள் இணை வைக்கிறார்களோ எவரவர்கள் ஏக இறைவனை மறுக்கிறார்களோ அவர்கள்ட்ட இருந்து உங்களுக்கு கஷ்டத்தையும் துன்பத்தையும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்துவோம் இருக்கா நம்ம இன்னைக்கு சில பேர் என்னடா இது சுனஜ மாத்துக்கார இன்னும் எதுக்கிறான நிலையும் <laughs> அப்ப நம்முடைய உள்ளம் சொல்கிறது இவனுக்கு ரத்த தானம் பண்ணப்பா வாழ்வாதார வசதிகளை செய்து கொடுத்தன குடிதண்ணீர் இந்த முனிசிபாலிட்டி தராத நேரத்தில் நம்முடைய சொந்த காசுல லாரி தண்ணி எடுத்து கொண்டு போய் வீடு வீடாக தெரு தெருவாக ஊத்தணுமே நன்றி விசுவாசம் இல்லாதவன் அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம் இவ்வளவு உதவியும் பண்ணியும் நம்முடைய கொள்கையை ஏற்காமல் எதிர்க்கிறானே என்று நமக்குள்ளே பேசுகிறோம் நீ தண்ணி கொடுத்த உடனே நீ ரத்தம் கொடுத்த உடனே 
அவனுக்கு பொருளாதாரத்தை வாரி வாரி நீ கொடுத்த உடனே உன் கொள்கையை ஏத்துக்கிடுவானே அவன்கிட்ட இருந்து நன்றி கூட வராது அவன்கிட்ட இருந்து உனக்கு எதிரான பதிலுரைகள் வரும் அப்படித்தான் உனக்கு சோதனையை நான் தருவேன் இறைவன் இப்படி சொல்லி காட்டுகிறான் உடன்படிக்கை ஒரு வியாபாரத்தை இறைவன் செய்கிறான் என்ன வியாபாரம் உயிரை கொடுத்துடுற சொர்க்கத்தை தார இறைவனுக்காக ஏகத்துவத்திற்காக தவிதுக்காக வேண்டி நீ எதை எதை கொடுக்கிறியோ எதை எதை இழைக்கிறியோ அத்தனைக்கு பாரமாக மறுமையில உனக்கு சொர்க்கம் வேணுமா ஜன்னா தும் தஜிரி மீன் தாத்தி அல்லார் ஆறுகள் எல்லாம் சதாவும் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சொர்க்கம் உனக்கு வேணுமா எத்தூன் அலைகா வில்தான் சிறுவர்கள் எல்லாம் அப்படியே நம்மை சுற்றி மொய்த்து இருப்பார்களே நமக்கு சேவகம் செய்வார்களே அப்படிப்பட்ட அற்புதமான சொர்க்க வேணுமா பால் ஆறுகளும் மது ஆறுகளும் போதை தராத அந்த மது ஆறுகளும் ஓடுமே அது உனக்கு வேணுமா அந்த சொர்க்க வேணும்னா உயிரை கூடு உன் பொருளை கூடு உன்னுடைய கஷ்டத்தை இறைவனுக்கு அப்படி நீ சகித்துக்கொள் உன்னுடைய பொருளாதாரத்தையும் உன்னுடைய வேறு வேறு வாரத்தையும் இறைவனுக்காக நீ வாரி வாரி கூட சொர்க்கம் உனக்கு தயாரப்பா அந்த சொர்க்கம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் இறைவன் இப்படிப்பட்ட இந்த சங்கடங்களை கஷ்டங்களை தௌகிவாதிகளுக்கு தருகிறான் நபிமார்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு இதுதான் காரணம் நமக்கும் இந்த ஏகத்துவாதிகளுக்கும் இன்றைக்கும் கஷ்டங்களை சிரமங்களை இறைவன் தருவதற்கு இதுதான் அடிப்படை காரணம் சொர்க்க வேணும்னா சிரமப்படணும் இது ஒண்ணு அடுத்து இன்னொரு காரணம் என்ன தௌகிவாதிகளுக்கு கஷ்டம் தான் வருகிறது என்றால் அதற்கு இன்னொரு காரணம் என்ன வளைய மாட்டோம் யார் இடத்திலையும் நம்முடைய கொள்கைக்காக வேண்டி நாம நெளிந்து கொடுக்க மாட்டோம் இறைவன் சொன்னான் என்றால் இறைவன் சொன்னதுதான் எங்களுடைய பாதை ஊர் எதுக்கட்டும் உறவு எதுக்கட்டும் நாடு எடுக்கட்டும் நாட்டுடைய பிரதமர் இருக்கட்டும் எவை எதிர்த்தாலும் ஏக இறைவனுடைய இந்த கொள்கையில் உறுதியாக இருப்போம் என்று சொல்கிறமே இதுக்கு தான் அல்லா சோதனை தான் எனக்கு அல்லாவே வணங்குவேன் இயேசுநாதனையும் வணங்குவேன் என்றால் உனக்கு கஷ்டம் கிடையாது இறைவனையும் வணங்குவேன் மொய்தீன் அப்துல் காதிலானையும் வணங்குவேன் என்றால் உனக்கு மாலை உழும் மரியாதை கிடைக்கும் நபி அவர்களையும் பின்பற்றுவேன் அதே போன்று சகாபாக்களையும் பின்பற்றுவேன் என்று சொன்னால் உனக்கு மேடை கிடைக்கும் நபி அவர்கள் தான் என்னுடைய தலைவர் அபு ஹனிபாவும் என்னுடைய தலைவர் என்று சொன்னால் பள்ளிவாசல்ல மிம்பர்ல பேசுவதற்கு உனக்கு அனுமதி தருவார்கள் நபி அவர்கள் தான் என்னுடைய தானே தலைவன் இந்த உலகத்தில் எனக்கு ஒப்பற்ற வழிகாட்டு அல்லாவுடைய தூதர் வேற எவனும் ரசூல்லாவுக்கு சமமாக இல்லை என்றால் இந்த மாலை மரியாதை அனைத்தும் தூக்கி உனக்கு எதிராக வந்து நிற்கும் அதுதான் நாம இந்த வளைந்து நெளிந்து கொடுக்காத ஒரு நிலை யாருக்கும் வளைய மாட்டோமே வளைய கூடாது என்று இஸ்லாம் சொல்கிறத இன்னும் சொல்ல போனால் எல்லாரும் அதைத்தான் நினைக்கிறோம் ஆட்சியில இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆன்மீகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நம்மை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேர் என்ன நினைக்கிறான் எப்ப கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்தா என்ன எதுல விட்டு கொடுக்க சொல்ற சொத்த விட்டு கொடுக்க சொல்றியா எடுத்துக்க என்னுடைய ரத்தம் உனக்கு வேணுமா எடுத்துக்க என்னுடைய வியாபாரத்தில் பங்கு வேணுமா எடுத்துக்க வேற என்ன வேணும் கொள்கையை விட்டு கொடு அதாண்ட முடியாது கொள்கையை விட்டு கொடுத்தால் சமரசம் செய்து கொண்டால் எல்லாரும் நம்மளோடு இருப்பார்கள் இது நமக்கு மட்டும் இல்ல நபி அவர்களுக்கும் அல்ல சொல்லி தருகிறான் நபியே நீங்கள் வளைந்து நெளிந்து நடப்பதற்கு தயார் என்றால் கொள்கையிலே சமரசம் செய்வதற்கு தயார் என்றால் அவர்களும் தயார் மக்கத்து காக்கர்கள் தயார் மதினத்தினுடைய அந்த முனாபிக்குகள் அத்தனை பேரும் தயார் கொள்கையில சமரசம் செய்தால் அத்தனை பேர்களுமே உங்களோடு சேர்ந்து இருப்பதற்கு தயார் 
சொல்லிட்டு அல்ல சொல்றீன் பொய்யர்களுக்கு நீ அவர்களுக்கு கட்டுப்படாத அவருடைய மனைவி செய்ய நீ பின்பற்றாத நபி அவர்களுக்கு பல்வேறு இடங்களிலே அல்ல சொல்லி தருகின்ற செய்தி என்ன சொல்ல போனால் நபி இடத்துல அல்லாஹுடைய தூதர் இடத்துல ஒரு நபி தோழர் வருகிறார் வந்து கேட்கிறார் அல்லாவின் தூதரே நான் உங்களிடத்தில் ஒரு விஷயத்தை கேட்கிறேன் உங்களை தவிர இதை நான் வேறு யார் இடத்துல கேட்கவே மாட்டேன் நீங்க தான் இதற்கு தீர்வு சொல்லணும் உங்கள்ட்ட மட்டும்தான் கேட்பேன் ஒரே ஒரு கேள்வி உங்கள்ட்ட மட்டும்தான் கேட்பேன் ஒரே ஒரு பதிலே உங்கள்ட்ட இருந்து தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் என்னப்பா ரசூலா கேட்கிறாங்க என்ன கேள்வி இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் உபதேசம் பண்ணுங்க அப்பதான் ரசூலா சொல்றாங்க குல் ஆமந்து பில்லா ஃபஸ்தீம் நான் இறைவனை நம்பிக்கொண்டே ஏக இறைவனாகிய அல்லாவை ஏற்றுக்கொண்டே என்று நீ சொல்லு அதிலே உறுதியாக நிலையாக வளையாமல் நிலையாமல் அதிலே இரு ரசூலா சொன்ன அற்புதமான ஒரு வார்த்தை கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்வதே பெரிய விஷயம் அல்ல வளையாமல் இருப்பதும் நிலையாமல் இருப்பதும் யாருக்காக வேண்டியும் அதை சமரசம் செய்யாமல் இருப்பதுதான் இஸ்திகாமல் கொள்கையில உறுதி யார் தான் அல்லாவை ஏற்கல யார் தான் முகமது நபி ஏற்கல ரபீல ஒரு பன்னிரெண்டு வந்துடுச்சுன்னா கர்ணாவில இருந்து மறைந்து விட்ட ஜெயலலிதாவில இருந்து அத்திரு வரும் ரசூலாவுக்கு வாழ்த்து செய்து சொல்லத்தான் செய்வாங்க அதனால அவங்க எல்லாம் கொள்கை சொந்தமா இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாங்க நேர்த்தமா ரசூலாவை நேசிக்கிறாங்க நேர்த்தமா வருடத்துக்கு ஒரு முறை அல்லாவுடைய தூதர் மாதிரி முகமது நபி மாதிரி ஒரு தீர்க்க தரிசி இல்லை என்று பத்திரிகையில செய்தித்தாள்கள்ல அறிக்கை விட்டதுக்கு பின்னர் அவங்க ரசூலாவை நேசிக்கிறாங்க அர்த்தமா என்ன சொல்றது பெருசு இல்ல செயல்ல காட்டுவியா கொள்கையில உறுதியாக உன்னால் இருந்து காட்ட முடியுமா முகமது நபி வாழ்ந்த மாதிரி உன்னால் வாழ முடியுமா வாழ வேண்டும் அதுதான் கொள்கை உறுதி இதை இறைவன் இப்படி சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப இந்த கஷ்டப்படுவது துன்பப்படுவது எல்லாமே சொர்க்கம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக ரெண்டாவது இறைவன் நமக்காக வேண்டி இந்த கொள்கையில உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறானே அந்த உறுதியாக இருக்கும் காலம் எல்லாம் இந்த சோதனைகள் வரும் ஆனால் இறுதி வெற்றி ஏகத்துவத்திற்கு தான் அல்ல இத பல்வேறு இடங்கள்ல நமக்கு தெளிவாக சுட்டி காட்டுகிறான் ஒல்ல அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் காலத்தில் நடந்த ஒரு செய்தியை திருமறை குரலி அல்ல சொல்கிறார் சில மக்கள் நபி தோழர் இடத்தில் வந்து சொல்கிறார்கள் எப்பா இஸ்ராத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கீங்களே இருக்கிறீங்களே நல்ல யோசிக்கிடுங்க நம்ம சொல்லுவாங்களா இல்லையா ஊரை பகச்சிடாதா மோலது கூடாதுங்கிற கத்தம் கூடாதுங்கிற ராத்திப்பு கூடாதுங்கிற மதுகப்பு கூடாதுங்கிற அசர்த்துமார்கள் எல்லாம் அவங்க சுயநலத்துக்காண்டி பாடுபடுகிறார்கள் என்று நீ பேசுற இதெல்லாம் விட்டு ஊருடைய எதிர்ப்பு ஒன்னால தாங்க முடியாது ஊரை பயத்து கொண்டால் நீ அழிந்து போவ எத்தனை ஏகத்துவ சகோதரர்கள் இந்த வார்த்தையை கேட்டிருப்போம் இந்த வார்த்தையை கேட்காத ஒரு தவி சௌதரி உண்டா எல்லா ஊர்லையும் எல்லா ஜமாத்தார்களும் நமக்கு எதிராக சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ஊரை எழுத்துறாத உலகத்தை எழுத்துறாத இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் சமரசமா தான் போகணும் என்று நம்ம சொன்னாங்களே அதே போல நபியுடைய காலகட்டத்தில் நபி தோழர் இடத்தில் சொல்கிறார்கள் அல்லது என காலலகு முன்னாஸ் அந்த நபி தோழர் இடத்துல சில மனிதர்கள் வந்து சொல்கிறார்கள் தோழர்களே உங்களுக்கு எதிராக உங்களை அழிப்பதற்காக இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் பெறப்பட்டு விட்டார்கள் நீ நாசமா போன நீ செத்தடா அப்படின்னா சஹாபாக்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் நீங்க நாலு பேரு அல்ல நாற்பது பேரு உங்களை எதிர்த்து இந்த உலகமே பன்னாட்டு படைகளை திரண்டு நிற்கிறது அப்படி சொல்லும் போது அப்பதான் அவங்க சொல்றாங்களா அல்ல சொல்லி காட்டுகிறார் எப்பொழுது மிரட்டினார்களோ 
உருட்டினார்களோ உலகமே உனக்கு எதிராக திரண்டு விட்டது என்று பயங்காட்டினார்களோ அப்பொழுது இறைவன் சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த நபி தோழர்களுக்கு பயங்காட்டுகின்ற இந்த நேரத்தில் தான் ஈமானே அதிகரித்தது துப்பாக்கிய காட்டி ஈமானை விடு என்று சொல்லுகின்ற நேரத்தில் தான் நீ சுடலா பார்ப்போம் என்னுடைய ஈமானை என்னுடைய உள்ளத்தில் இருந்து எடுக்க முடியாது உயிரை எடுக்கலாம் என்னுடைய கைகளை எடுக்கலாம் என்னுடைய உடம்பில் ஓடுகின்ற ஊதிரத்தை எடுக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈமானை ஒன்னால் தொடக்கூட முடியாது யாருக்கு ஏற்பட்ட சிந்தனை நபி தோழர்களுக்கு இந்த சிந்தனை ஏற்பட்டது என்று வல்ல அல்ல தன்னுடைய திருமறை குரானிலே இவ்வளவு தெளிவாக சில ஆயிற்று சொல்கிறார் அப்பொழுது அந்த நபி தோழர்கள் சொன்னார்களா உலகம் 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 என்ன எல்லாரும் திரளட்டும் எங்களை அழிப்பதற்காக வேண்டி அத்தனை பேர் வரட்டும் ஏவுகணைகள் வரட்டும் வெடிகுண்டுகள் வரட்டும் அணு ஆயுதமே வரட்டும் அல்ல ஒருவனே எங்களுக்கு போதுமானவன் எங்களுக்கு பொறுப்பளிக்க கூடியவன் அவன் தான் சிறந்தவன் நன்மையானவன் எதை கொண்டு வந்து எங்கள்ட்ட மிரட்ட பார்க்கிற எதை கொண்டு வந்து எங்கள்ட்ட சொல்லி சொல்லி பூச்சாட்டி காட்ட பார்க்கிற உன்னுடைய ஆயுதங்களையா துப்பாக்கிகளையா வெடிகுண்டுகளையா இது எங்களுடைய முடிய கூட ஒன்றும் செய்யாத சொன்னது யார் நபி தோழர்கள் அதுலதான் அல்லா வெற்றியை கொடுத்தான் இந்த உறுதி இருக்க இருக்க நமக்கு ஏகத்துவத்துக்கு வெற்றி தான் அதனுடைய முத்தாய்ப்பு தான் இந்த ஊர்ல இப்பொழுது நடக்கக்கூடிய இந்த மாநாடும் இதே மங்கலத்தில் நம்மால் தொல முடியாது ஆவண படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்களே நம்முடைய சகோதரர்களை இடுப்பிலையும் வயிற்றிலையும் குத்துகின்ற அந்த காட்சிகளை கல்லெஞ்சக்காரர்கள் நடு ரோட்டை போட்டு அடித்தார்களே உதைத்தார்களே அதே போன்ற ஒரு காட்சி இதே மண்ணில் இதே இடத்தில் நடந்தது எத்தனை சகோதரர்கள் வேதனைப்பட்டார்கள் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பதினைஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர்கள் அன்னைக்கு பட்ட அந்த கஷ்டம் அவர்கள் கொண்ட அந்த ஈமானிய உறுதி அவர்கள் அன்றைக்கு நிலையாக இருந்தது அல்ல அதை கபூல் செய்து இன்றைக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்களையும் பெண்களையும் அதே மண்ணில இன்றைக்கு குழும செய்திருக்கிறான் ரபுல் அலமீன் இந்த ஏகத்துவத்திற்கு இப்படித்தான் வெற்றியை தருவான் நாங்கள் பெருமைக்கு பேசவில்லை திமிரிலே அகம்பாவத்திலே பேசவில்லை போற இடமெல்லாம் மாநாடுகளை போடுகிறோம் ஒவ்வொரு இடத்திலையும் மக்கள் வெள்ளம் குமிந்து கொண்டே இருக்கிறது ஏகத்துவத்திற்கு அல்ல இந்த வெற்றியை தந்து கொண்டே இருப்பான் எதுவரை எதுவரை தருவான் நெளிவு சுழி இல்லாமல் இருக்கின்ற காலம் வரை ஈமான்ல உறுதியாக இருக்கின்ற காலம் வரை வரதட்சிரை கல்யாணத்தை காலில் எடுத்து தூக்கிய நிறமே அதுவரை வரதட்சிரை கல்யாணத்திலே போடப்படுகின்ற அந்த பிரியாணிக்காக வேண்டி நம்முடைய ஈமான இழக்காமல் இருக்கிறோமே அதுவரை மோலுது சாப்பாடு கத்தம் ராத்திப்பு சோறு என்பதற்காக உறவை பேண வேண்டும் என்பதற்காக அந்த பிதாத்துக்களை கலக்காமல் இருக்கிறோமே அதுவரை அல்ல இந்த ஏகத்துவத்திற்கு கடைசி வரையிலையும் இந்த உலகம் இருக்கிற வரையிலையும் வெற்றியை தருவான் இந்த ஏகத்துவம் அன்றும் இன்றும் எதிர்ப்பை வென்றுதான் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது சோதனைகளை சந்தித்து தான் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இன்னும் வளரும் வல்ல அந்த பாக்கியத்தை இதே உறுதியோடு இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை இறைவன் நம் அனைவருக்கும் தந்தருவனாக வாகிருதவனா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்